皆さんこんにちは通信チャンネル今回も解説実況つけていきたいと思います、えー、このねプレイヤーズカップ今4本目か5本目ぐらいなんですがまだまだねあと半分ぐらい動画残ってます、えー、どうしたかというと私が全然編集をしていないからです申し訳ございませんなんで、ね、編集できないかっていうと、まあ、ちょっと新生活と、まあ、風邪みたいなところでいろいろありまして編集できておりませんすいませんということでまあ全部ね、あの開発つけるかわからないんですけども、まあ、できるだけ気が向いたときに開発をつけていこうかなというふうに思ってます。さあ、まあ、序盤はね、始まりまして、このコート、4コートですね、おそらくね、まだ1ゲートが通りやすい、僕はまだ、まだ嫌いじゃないコートですね。しかしですね、やっぱこの劇場の人でも、やっぱ華麗に当たって通ってしまうっていうね、あのー、奈良のね、山添の恐ろしさが、わかうまいな、うまいですね。いやー、そこからね、そうって言ったらそれはねもう走り,走りたくなりますよね。はいまあ、ということで、序盤はね、これはね、白チームがね、取れるんじゃないですかね。この後に1月取ればの話ですけども。はいまあね、こ,うこういうね、2番が空いてくれるとね、やっぱりこの赤チームは2ゲート、で白チームは3ゲートといった形で、まあ、2ゲート対3ゲートのね、勝負ができると。いうことなんですけども、まあ、ここからこのゴールが揃うか揃わないかで、まあ、こういうコードっていうのは結構勝負にね勝負というかこれからの展開に差が開いてくると思います皆さんねこうやってねカチャンするんですけどもこれ当たり前なんですよはいこのね山添というコード本当に事件が通りにくいもうこの間も言いましたけどお留守番が当たり前のゴールですうまいねあカチャンしました見て森脇さんでもカチャンしてますからねこういうことですねはいあの皆さんねこういうコードなんですねはいでまあ、序盤はまあ、ね、これで赤チームがたまにボール2球とそして白チーム1球ですねここから、まあ、あパスしましたね,さすがですね、まあ、今は行くタイミングじゃないところですよねここでしょうね多分ね保険に保険をされる、えーまあ、ゲートボールを見てて編集して思ったんですけどやっぱり作戦がねそのキャプテンによって全然違うっていうのがやっぱ一つの魅力なんですね例えば今やっている放映チームのキャプテンはあの京都フェニックスのキャプテンでやってました森脇さんなんですけども、まあ、森脇さんの作戦そして、まあ、いつもねやってるあの小豆島放映の三木さんの作戦とかあとはあの、ね、今,今打っているあの10番の岡村さんの、まあ、岩国オレンジの作戦になると、まあ、全然ね違うものなんですねだから結局ゴールは目指しているゴールは一緒なのに、まあ、キャプテンが変わるだけでやることが全然違ってくるっていうのがゲートボールのね面白さになるのかなってちょっと編集してて思いました、はい、僕だったら絶対に言えないなってことをね平気で言えるんで、まあ、そこがねあすごいなっていう風に思ったりやっぱもうちょっとね僕の自分の作戦を自分のなんかあれをキャ,キャパではないか自分の、ね、選択肢を増やしていけるのかなっていう風に思ったりしながらあの見てましたね。はいねまあ、序盤ね、1巡目終わって、3球しか取ってないからね、どっかの選手権の決勝戦かと思いそうなんですけども、これはね、あのこうせざるを得ないというか、こうなってしまうんですね、本当にチケットが通りにくいんで、なんでまあ、こうなることが全然ね、普通にあるコートです。もう選手のレベルはね、本当に高いです。はい、非常に高いんで、あの選手が悪いわけではなく、コートが悪いんです。はい、すいません、山添さん、すいません。いい球ですけどね。ああいいな素晴らしいさあ、えー、まあね今のところ全然アウトボールもなくてどっちかというと三通貨のボールにね注目していきたいんですけどもまあ白チームはこれからいっぱいボール出てきますので甘いですね、まあ、こういうふうに出てきて今度は白チームとしてはやっぱり三通貨のボールで攻めていきたい、うん、取ってきてないボールで攻めていきたいんですけどもまあ、赤チームにもまだ7番と9番というこの3つの球があるので、まあ、どういう、ねあのー、ところで攻めていくのか赤チームが1ゲートを通った後に攻めるのか、まあ、それとも赤チームが通る前に攻めるのかというので今は4番をまあ6番の受けに置いたので赤チームの7番、9番が回ってくる前に一旦攻めてみようという感じですかね白チームとしてはでそれに対して赤チームは受けてたとということで
あのもしも失敗したら今度3番でね全部が終わった後の3番で上手に処理しますよっていうことで3番のスライドを組んでや,やってみなさいよって感じで、まあ、赤チームは受けて立っているわけですねいやーこれ仕方ないね今飛んでましたからねゲートの前でね、まあ、こういうことがもう往々にしてあるんですよこのコートは、はい、黒柳さんがね外してしまうぐらいのねコートなんでねここでね、取れればいいんですけど、ああ、岡村さん、しかない。<笑>しかないですね。来ました、服部さん。これね、通れればね、甘いですね。素晴らしいですね。で、ここで通ることによって、まあ、さっきのね、4番をね、回収できますので、まあ、白チームとしても全然文句がない、赤チームと白チームお互いに3級バーサス3級の。あのー、いい勝負になってるんじゃないですかね、今のところは。はい、均衡してると思います。ただね、うまいな、うまいな、ただね、あのー、ボールの配置というか、ボールのある場所的に、あここ、注目しましょうか、ここね、あのー、今ね、1番が逃げと通れるんですよ。で、逃げとちょっと奥に3番、5番ってまたボールがあって、まあ、たくさん味方チームのボールを当てれる、惜しいな、ボールを当てれるんですね。だから味方によっては赤チームでやってみたいという方が多いと思うんですけども、えー、これで押されると面倒くさいということでおそらく今のは1番をまあ4番でね合わせてしまおうとそして角度的にいい感じの角度だったんで4番がね1番に当たった後に4番が左側に残っ,左側に残って1番だけがアウトボールになるっていうのを狙った1球だったんじゃないですかねでこのコート結構コートが悪いんで、まあ、曲がったりするんでちょっと外れてしまったのかなって感じですねでここで4番が後になりまして皆さん注目してみてください4番の後の球ですねそう5番です、えー、5番がね強い球になってるんですけども、えー、よく見てみると4番の1個前の球の3番もね5番の近くになりますね結果的に先ほどの,あの森脇さんのかかってこいやの作戦が、えー、4番がアウトボールになるという形で、えー、非常に大きく、えー、優勢に赤チームが優勢になっているのかなというふうに思いますえー、もう一度言いますけど4番がアウトボールでその前の後ろの後の球5番が強い球であるとでその4番のアウトボールの1個手前の球の3番もにも注目すると3番,の3番で5番が当たる場所にあるので3番、5番の連携がここで、まあ、偶然組まれたということになります、はい、で1番はですね、えー、もうさっさと点を取ってしまうところですねでここなんですよねここもね僕一つ、ね、注目ポイントかなと思うんですけどうまいキャプテン、作戦が上手な人っていうのは、こうなんか無駄を省くんですよね、今のところ見てみると、あの次のね、ここね5、5番でダブル、逃げとる2打を組みたいんですね、だから、3番でまあなんかねスライドして、5番を逃げた前に送って、自分が裏に入るでもいいんですけども、あらかじめダブルをね、今ね、9番と1番の2球で、近くでね、逃げたの近くで先に組んでおくことによって、そこに5番を寄せるだけでもうダブルができてますよみたいな感じで作れるんですね上手な人はこういうところでやっぱもう先にね組みやすい時にダブルを組む組みやすい場所でスライドを組む組みやすいように組みやすいようにってなんかね優しくねやってくれるのがねやっぱ僕は作戦がうまい人だと思うんですこういうね大きな大まかな,なんか何番がアウトだからつけ玉をするとかそういうのも僕は大事だと思うんですけども基本的にこう細かな気遣いというか,なんかそういうのがね例えばボールを送るときにこっちに送ったら打つときに邪魔になるけどこっちだったら邪魔にならないよねとかそういうなんか細かな気遣いができるような細かな気遣いがまあ下手なりにね攻めてでもできるようにって僕は結構思いながら作戦してます。はいなんかねあのー上手な人っていうのは本当に先の先まで読んでてあれなんですけど下手な人下手なねものからするとそんなのはまずねできないからまずは目の前にある小さな気遣いから始めるっていうのを作戦でやってみるとまあ意外といろんな人にねあこの子の作戦はいいなって思われるようになるかもしれません僕はそれを目指して頑張ってますさあということでまあ盤面は動くか動かないかわからないんですけどもえ3番がですね上手に8番をアウトボールにしましたこれでまた8番の次の球9番がね非常に強い球になっています
ですね、はい、この9番がね、非常についたものですよね、で森脇さん的にはおそらくね、9番も1番も2点ですから、3ゲート前に送ろうということなんですけど、この1番が少し強かったと、いうことですね、えー、と今のはおそらくですね、2ゲ, 2ゲート前から3ゲート前にね、9番と1番、2つね、持っていくんですね。そしたら、あのーまあ、9番が強い球でねでまた2番があるんですけども9番の次は2番ではなく1番なのでもう1番をもう1回2番の近くに持っていってで2番をあのしっかりアウトボールにした状態でもう一度9番1番の連携を組んでいるそんな感じで3ゲートをね死守しようとしたんですけどもその大事なあの駒の1つである1番がアウトボールになったことでここで赤チーム少しどうしようと。なったのではないかなというふうに僕は見てます。まあでも9番がねあれば別に3ゲート取れるんで、ね白チームからすると少しあの楽になったのかなと思ったんですが、どうなんですかね。やばいですね。非常にうまいですね。これもねここからどうするのこれ。3番はまあ3ゲートにおいたのはまあ3二ゲートのあの陣地を取るっていうのが一つとあとはあのー、うまいなすごいなすげえなこれおーどこまで行くねんやなこれ何をさらすねんもんねまあ3番がねあの逃げて横に置いたのはまあ逃げとね抑えるっていうのがありましてえー、そうですねでここで、えー、4先ほどの4番でね2番を合わせてしまうとこれで1番のアウトボールとまあおそらく超消しでしょうねいやーすごいですねいや素晴らしい、これはもうさすが森脇さんですね,<笑>ね。なんとか処理したかった2番をちゃんと処理することができたんで、まあ、1番のアウトボールと、まあ、プラマイゼロになったのかなとうう思います。はいえー、そろそろね、白チームはねもうこれは仕方ないということでもうパスしましたね。赤チームとしてはここでもう畳みかけていきたいんですね。ああ、惜しいな、惜しいですね。畳みかけていきたいんで、えー、っとまあ。ね、ボールをいっぱい通して、電話いっぱい取るということです。でね、あのー、今ね、7番が、まあ、未通過になったっていうのは、まあ、少しね、あのー、この後大事になってきますのでね、覚えておいてください。基本,基本的にゲットボールしてて、なんかね、未通過の球があったら、未通過の球がありますよね、今だったら7番。で、その前の6番も未通過というときは、あのー、まあ、アウトボールと同じ考え方をすればいいと言いますか6番が通ってから8番を拾えれば、まあ、7番が未通過なわけで8番をねどこへでも持っていけるわけなんですよだから、あのー、6番7番って連番で未通過になった時は8番は絶対に受けに入れに行くこれだけでもう赤チームとしては絶対にその8番を構えに行かないといけない。のでまあ非常に、ね、有利になるっていう、まあ、ゲートボールの今からちょっと中級編ぐらいの作戦があるんですけども、まあ、これはまあ詳しく説明してほしかったのは、まあ、説明するんですけど多分なんか上条さんのチャンネルとかで説明してたんじゃないかなわかんないですけどねでまああうおおめっちゃ曲がるねすごいなすごい曲がるえぐいですねはいうまいですねこれでちゃんとね逃げるシュしましてで白チームもねどんどんねアウトボールがあれしてきまして入ってきましてこれからのね6番の攻めに、えー、期待といった感じです<笑>でまあ白赤チームとしては、まあ、6番が来るんですけどもまあそればっかりにも構ってないとで先ほど言いました通り7番がね未通過ですけども、まあ、7番、まあ、このチャンネルでは、まあ、未通過もほとんどアウトボールと同義と捉えますそして、えー、7番がまあアウトボールとするならば次強いのは8番なわけですよで先ほど言った通りあり6番、8番の連携が、まあ、未通過という形で1ゲート通れば6番、8番の連携は組めるというわけで8番が、ねまあ、ペイあの1ゲート通ってきた後ろにいますのでちょうどここで8番6番、8番の連携が組まれて今、強い球が8番,おこれはまずいです、ね、8番なので,、まあこうでね、6番が通ってきてもし8番を当てることができれば8番はどこにでも送れる球ということになります。頑張れいやうまいいや素晴らしいですねこれであのー、先ほどねなぜね8番がね受けに入ったのか多分本当の狙いはここにあると思うんですよね10番の受けを見せながらの6番の受けですね
はい、これで8番をタッチしてあの赤のね7番がね次1ゲートから来ますからなんで別にね1ゲートから狙う通って狙われるかもしれないけれどもそういうのを覚悟して、えー、のもうボールをね相手の赤ボールをの相手の陣地に攻めに行きますね、はい、7番の三通貨さえねしのげてしまえば次の8番でねすぐにね近くのボールを当てれますので、まあ、そういうことを考えての、えー、8番を送りましたねだからね未通過っていうのも結構難しいんですよね。今みたいに、なんすかね、あの7番が未通過で、その1個前の球が未通過の時に、7番の球、8番を置かれて、6番、8番の連携が組まれるみたいな、今みたいなことが往々にしてあります。はい。未通過をうまく利用されて、付け玉されるってことがありますので、未通過っていうのは本当に難しいんですね。いや、でもうまいな。すごいな。こんなことこれ通れるかな通れないと思うね、僕は。うん。すごいだからね結構未通過っていうのもね結構魅力的に見えるんですよやっぱりいざという時にまだ打開のチャンスができるそれはもう素晴らしい魅力だと思うしなくてはならない存在だと思うんですけど相手のね相手が何番を未通過にしているかも考えて未通過を置かないと結構ね今みたいになんか未通過のことをアウトボールのように扱われて攻められる時があるので気をつけた方がいいですね結構説明難しいですけどねはいこれでね赤チームのボールをねしっかりとアウトボールにしましたのでだから変わってきますよ展開がねアウトボールの数っていうのは結構試合の展開に、ね、直結してますんで見てみると、まあ、今のところ赤チームが2球白チームが1球、まあ、9番はすぐ入るんで1対1ですね、まあ、白チームとしては4番がアウトボールでなので次に次いのは5番なんですけども5番もアウトボールになったので次に一番強い球は何かと言われると、まあ、6番なわけなんですねで6番で上手に、まあ、攻めがつながるのかその前にあの赤チームが、えー、攻,めを攻めを行って白チームの,この攻めを、ね、潰してしまうのかっていうのが結構まあ注目ポイントじゃないでしょうかはいうまいな10番いいこれはもうスライドの構えが、ねまあ、バチクソに見えますけど、ね、ちょっとすごいかな的にめちゃくちゃ良さそうあのね、逃げて裏の6番がね、におそらくね、球がね、これから集まっていくんですよ。それは何かというと、4番のアウトボールと、のあとの5番が強いけど、5番ももう一回アウトボールだから6番が強いというね。はい。で、勘のいい岡田ならばは気づいてると思いますが、5番がアウトボールということは、本来ならば4番もね、入ってほしいわけですよ。だって、4番の次は5番がアウトボールだから、4番、6番で続けて打つことができるからね。なんですけど今回はもう仕方ないですね4番もアウトボールなんでそれなら6番とってことは実質的に2番で、まあ、6番の前にねつながないといけないということですねなんでおそらく2番対3番の,この勝負になるんでしょうやばいですねいやー危ないか危ない出ない出ない出ないねギリギリセーフさあということで、まあねここでまあねでも6番の攻めが分かってます。6番の攻めが分かっているので、まあ、森脇さん、あの赤チーム的にはやっぱボー7番に、ね、つないで、6番からの攻めをまあしのごうということですね。はいまあ、先に、ね、2番の攻めもありますので、この2番と6番が上手に連携して攻め,れるこ攻められることができれば、白チームが優勢になります。でまずは2番の攻めですね。まあ、1球はね6番の前に置きます、えー、これも6番8番かなおそらく6番8番の連携を組みますこの連携も大事ですなぜかなんでかっていうと7番っていうのはちょっとあのー、ね逃げたとか逃げたに離れてますよねで8番がね次逃げと通りたいんですよ点数的に見るとで7番が逃げとから遠いってことはまあ攻めてくる可能性は低いかなって考えることができるんですねそしたらまあ、6番ので8番にタッチして8番を逃げと間に送ってで8番が点を取れる
そういうね攻めができるわけですよだからあの8番っていうのも結構大事になってくるんですよね攻めのがつながるボールなんですよ惜しいないや今のも3番を落とすことによってあのね8番が一番速くなると3番で先に攻撃されるのを防いであの6番8番で攻めていこうということです、はい、僕はねでもこんな作戦できないんですよなんかねその味方の球で合わす作戦が僕実は苦手で苦手というかあんまやったことがなくてだから今の場面もね絶対によくどうしないから僕ならどうするかなって考えてねまあしてます答えは見つかりませんはいでそうですねまあ白チームとしては6番で攻めの価値を作って8番で攻めをつなげようってことですで赤チームとしては、まあ、その攻めがもう丸見えなんで、まあ、どうするかなんですけどこれ9番を2番に置くってことはおそらく6番か8番ってこれ叩きますね、はい、道連れですねこれはね多分そういう計算のもとを送ってるんでしょう、まあ、そうではなかったとしても10番がアウトボールなんで8番を向こうに突き刺すことによって、まあ、点数をなくそうとしてるのかなってありますけどもあもう8番落としちゃいますねこれ何先ほどから言ってます通り6番が攻めの起点で8番が連攻めのをつなげる球なのでその8番を落としてしまえば6番単発の攻めになるわけですよでゲートボールっていうのは結局やっぱ連携の攻めが強いわけで単発の攻めっていうのはあんまりあのー、ねまあ警戒度は低いわけなのでまあそれでやられたら仕方ないよねって考えなのでやっぱりその連携をね攻めの連携攻めのつながりの球を切られたら今白チームはかなりね厳しいですねまあでもね白チームとしては最後の6番の攻めこの攻めの起点で頑張るしかないかなっていう感じです中チームはこの6番でね来るのがもう分かってるんでもうちょっとボールを6番には当てられにくいように,にくいようにって送ってると思いますただいまね結構アウトボールが混雑してきまして、えー、8番がアウトボールなのでまず次9番が強いですねで9番は2番にもついてますこれはまあ攻めが成立してますねで10番がまあアウトボールですね続けてなんで1番も非常に強い球ですなんで赤チームとしては9番が1番で狙うのが強い球なのでまあ非常に優勢だと強い球が多い方が優勢ですねここはもう行くしかないんですね。で、これが外れちゃって、これ曲がったんかな、うまいな、残ったな、これ、すごいな。残ったんですけど、えー、っとね、今ね、7番、1、9番と1番っていう、強い球がね、2球ともね、ありますので、赤チームがね、非常に優勢ですね。さらに点も取っているということで、かなりね、白チームは厳しいんじゃないでしょうか。ここから白チームが勝つとすれば、このね、9番、1番の連携が厚くらないかな、これ、ああ、もう点数をね、取りに行っちゃうんですかね、ああ、4番を切りに来る、なるほど、ああ、もう無理だ、<笑>今からね、話そうとしたのは4番がね、今3番がアウトボールで4番が白は強い球なので、4番をなんとかすればという話をしようとしたんですけども、先に突きられてしまいました、まさに、まさか僕のね、考えが見通されているような気がします、恐ろしいです、はい。<笑>ということで7番はね、えー、とどこにいったかというと、まあ、今度ね赤チームとしては、まあ、2点ボールが2個あるので、まあ、サンゲート方向に集まるのかななので先にサンゲートの陣地を取っておこうとですねで岡村さん当てましたうまいですねでここでまたね、あのー、前に話しましたがね合わせ球という、まあ、ヒストラを使ってですね1球のボールで2球アウトボールにしてしまうという、まあ、贅沢極まりない、あのー、アウトボールのね使い方がありましてでこれに行われることによってですね2番も6番もアウトボールつまり、えー、と3番も7番も強い球になってしまったということです非常に、えー、まずいですで4番もアウトボールにされますので5番もね強い球になるんですねということでこれなかなかね本当に厳しい残り時間も少ないですし結構厳しいですね僕も白チームは申したくないかなこれは。赤チームの攻めがね上手につながってますねそうですねこの4番拾われたら非常に痛いですねこの4番がねおそらく白チームとしては結構キーポイントの球だったんじゃないかなって思うんで厳しいと思います<笑>うまいなすごいなこれまで切られるとね
、もう本当にね、どうしようもないですね。はい。いやー、きついね。8番もね、結構面白い球だったんですよ。7番が1点で、3ゲート方向に行って、でね、8番がね、裏にいたんで、別にその、攻撃される確率が低いっていうかね、そういう感じだったんで、まだまだ,まだ8番が残ればとか思ったんですけど、それもなくね。えー、順調に点数が伸びるように、まあ、下げてる方向に球が集まっていきますね、非常に、えー、赤チーム大優勢です、はい、もう注意しかないですねで、ここでちょっと赤チームの改造しますと、まあ、赤チームさんが、ね、ここからどんだけ点数を取っていくかなんですけども、まあ、上がり球を、ね、いっぱい作りたいなというのがまず第一印象ですね、なんで、まあ、1番ぐらいで10番が入っているのか。だから9番ぐらいで、まあ、上がり玉を作れていけばいいかなーって感じですかね。10番を、ね、何とかするって選択肢もあると思うんですけど、例えば、例えばそうだな、7番、9番、どうやろうな、でもそんなに強くないかもね。うーん。惜しいな。なんか今のが当たってるはもっと点数が入るんですよね。これが当たらないと、まあ仕方ないですけど、ちょっとあんま点数が入らないかな。まあ、上がり2個とゲート2個で6点ぐらい入るのかな、ここから。と思いますけどね。まあ、例えばこの7番で、そうですね、難しいですね。やっぱ10番がね、逃げた前にいるので、ね。どうしてもこの9番でもう点数をドカーッと取るのが一番、まあ、安全っちゃ安全なんですよねでもっと点数伸ばそうと思えば伸ばせるんですけどやっぱそこまで、ね、してリスクを背負って点数を取らないでいると逆転の,、ね、あの範,囲範,範囲内に入ってしまうんでまあ難しいですけども、まあ、ここはもう固唾を飲んでもう9番で上がりを作りに行こうって感じですかねおかしいけどね、うん、まあ白チームもほとんど全部ボールが入ってるんでね、まあ、一つの案としてはまあ7番でね9番とね、あのー、7番をね逃げてに送って7番で10番合わせてから1番で回そうっていう手もあると思うんですけど、まあ、送りがねうまくいくかもわからない中でそれをするのはリスキーですからね、はいまあ、点数をねいっぱい取る方法っていうのはね僕ではなくね他のまあいろんな人がね多分動画にしてくれると思うんでね、僕が知ったかもいいんですけどね、点数の取り方みたいなね、もうやっぱ、ね、取れるときに点は取るものですから、はい、いや、難しいね、まだ難しいね、分かんないな、僕には分かんない。はいということで、ガチームのさんとしては、まあ、最低限かな、点数をね、まあ、確保して、相手がね、あと1分50秒の中で攻めてきてもおそらくは逆転できないだろうという点数を取ることによって赤チームはね勝とうとしているわけですさあどうですかねここでまあ9番1番も上がってしまうんでしょう、はいまあ、こういう時にねあのーしっかり時間をね使ってプレーしましょうね皆さん、はい、10秒きっちり使うのがいいですよ知らんけど僕はそんなことしないけどうまいうまいですね完璧ですちょっと5番の数字でかいあっちの関係ないかでかいかなこれ関係ないなすいませんさらっと取ったね砂土なんかな今のいやうまいね、すごいですね。でこれで、まあ、50秒なんで、ちょうど2番まで回るんでね、2番が<笑> 50。秒回るのかな、これ。ないかもしれない。2番がどこまで回るかですね。おそらく2番で回るのかな。いや、いいよ、当たった、今、当たった、うまいですね。うまい、いや、でもこれは逆に、あれか、場所が悪いか。さあ、えー、っと、ここで、まあ、白チームさんがどんだけ点数取れるかですねちょっと見てみましょうかう
めえ<笑>すごいすごいないやこんだけねなんか30分ずっと喋ってましたけど僕こういうのどうなんですかね需要あるんですかねここまで見てくれると本当にあのクロー君が僕が含めてると思うんでいいんですけどこんなにあの別に喋ってほしくないよっていう方がいればあのぜひコメントでお知らせください、はい、もう多分喋ろうとも喋れないんですよねゲットボールに関しては、はい、いやうまいなすごいいやブラボーすごいですねお願いします。